Hello everyone, karibuni sana. Katika hii video leo tunaenda kujifunza kufuma rinda. Na tutafuma rinda la mtoto ambaye ako na umri wa miezi tatu hadi sita. Kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho unastahili kufanya ni kufuma chain na rinda hii tuna, tunafanya estimation si exact measurement kwamba mtoto ambaye uko na hiyo mizi anaweza kuvalia uh, unaweza fuma rinda ambalo litamtoshia exact ndio maana tunaweka umri kuanzia miezi tatu hadi sita. so inategemea na mtoto ako na mwili kiasi gani utapata wengine ako na huo umri wa miezi tatu lakini anaweza valia rinda ya mtoto ambaye uko na miezi mbili kwa hivyo uh, itakuwa vyema zaidi kama uko na mtoto wako hapo unapima unapima kifua measurements za kifua kutumia futi kama uko na mtoto unapima kifua chake na pia una, unapima kwa mabega ndio ujue uh, measurement exact lakini kama hutaki kupima pia ndio maana niko hapa kukwambia chain ambazo utafuma kulingana na umri wa mtoto au kulingana na rinda ambalo unafuma ni la mtoto wa umri gani. Kwa hivyo tutaanza kwa kufuma chain na sita Hiyo ya kwanza. Ya pili, ya tatu, ya ine, ya tano, ya sita Hakikisha ujakaza chain zako ili sisi kusumbua wakati unafuma. So utahesabu chain na sita tutakutana pale mwisho ni kuonyesha cha kufanya. So tayari niko na chain na sita So cha kufanya next tunaenda kufuma single crochet. Uh, tutaanza na single crochet saba alafu unaongeza Ivo tukiendelea. So tutafuma single crochet hamsini na sita hadi hapa mwisho. Kwa hivyo ili tupate single crochet hamsini na sita tutaongeza chain moja hapa. Hii ni hamsini na saba. Alafu tutaruka hii ambayo tumeongeza hapa tutairuka sababu uwezi anzia tu kufuma hapo. Ndio maana nimeongeza. So kwa chain ya pili Anzia hapo kufuma single crochet. Jinsi ya kufuma single crochet unaingiza sindano yako, hii ni chaini ya pili hapa. Ingiza sindano yako, shika uzi, vuta, alafu shika uzi, vuta. Kwa hizo mbili ambazo zilikuwa kwa sindano. So utafuma single crochet kwa kila chain hadi mwisho. Hivo. Single crochet kwa kila chain. Single crochet tunakuwa na nyuzi mbili hapa kwa sindano. So utaendelea hivyo hadi mwisho. Kwa kila chain hakikisha umeweka single crochet moja. Single crochet moja hadi hapa mwisho. So ukifika mwisho hapo utakuwa na single crochet na sita. Tukutane hapo mwisho nikuonyeshe cha kufanya next. So single crochet kwa kila chain hadi mwisho. So tayari nimemaliza kufuma single crochet na hapa niko na single crochet na sita. So next round tutafuma mikufu miwili alafu tageuza. Tufume na upande huu mwingine. Shafuma mikufu miwili I round ya pili sasa tunaenda kufuma double crochet. So tutaanza kwa hii stitch ya kwanza hapa tu hivi. Tuangizie sindano yetu hapa. Hapo. So double crochet moja kwa kila stitch. Hesabu hadi zifike saba. So hiyo ni ya kwanza ya pili ya tatu ya nne 
ya tano ya sita ya saba so tayari uko na double crochet saba 1,2,3,4,5,6,7 so next unafuma double crochet ambayo ni ya nane kisha mkufu mmoja rudia double crochet nyingine hapo ndani unaona nimefuma hii ya nane kafuma mkufu mmoja alafu double crochet nyingine evo next unahesabu double crochet 12 kwa kila stitch so tayari nimefuma mbili ya tatu so hesabu zikifika kumi na mbili tutakuonyesha cha kufanya next so tayari nimefuma double crochet kumi na mbili kuanzia hapa na tulitengeneza hizi double crochet hii inaitwa V shape ama V stitch so tuko na 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 so tunaenda kufuma tena V stitch nyingine kwa stitch next fuma double crochet fuma chain moja rudia double crochet ya pili hapo tu ndani kwa hiyo stitch tu naona aya next sasa utafuma double crochet 14 hesabu double crochet 14 kwa kila stitch zikisha fika 14 tayari hapa ni kwa na tatu so zikifika 14 nitatengeneza hii hii ya pamoja unafuma double crochet kisha chain moja rudia double crochet nyingine so tukutane baada ya double crochet 14 niwaonyeshe tayari niko na double crochet 14 hizi hapa so next tutafuma double crochet moja fuma chain moja rudia double crochet nyingine kwa hiyo stitch Evo so next tunafuma tena double crochet 12 turudie hii alafu tutamaliza na double crochet saba kama huu upande mwingine tulianza na double crochet saba tukafuma EV tukafuma double crochet 12 tukafuma EV ya pamoja Tumefuma 14, tumerudia hii na tutafuma 12 tuirudie alafu tumalizie na double crochet saba. So tutakutana hapa mwisho niwaonyeshe cha kufanya. So nimefika mwisho. Ukiona hapa tuko na kona ngapi? Hii ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Unaona? Tumetengeneza kona nne. So tutaenda next round fuma chain mbili Unaona? Alafu unageuza ufume kutoka upande mwingine. So tutarudia kwa kila stitch double crochet moja moja Hizo ni mbili ya tatu ya nne ya tano ya sita ya saba ya nane alafu kwa hii nafasi hapa hii nafasi hapa katikati fuma double crochet moja chain rudia double crochet nyingine kwa hiyo nafasi. So kila wakati ukifika kwa kono utakuwa unafanya hivyo. Sawa sawa. So hii nafasi nyingine unafuma tu kwa kila stitch unarudia vile ziko, alafu ukifika kwa hiyo nafasi unaongeza 
unafuma double crochet moja unafuma chain alafu unarudia tena double crochet nyingine so tutaendelea hivyo hadi mwisho so nimefika kwa kona ya pili so naenda kufuma double crochet moja chain moja alafu tena narudia hapo double crochet nyingine hivyo then next tunasonga kufuma double crochet moja moja so hapo so utaendelea hivyo tena ukifika kwa kwa kona next unarudia hivyo hivyo kama nilivyofanya hapa ukifika tena kwa kona nyingine ya mwisho unafanya tu hivyo nimekamilisha round ya ya tatu round ya pili ya double crochet na hapa niko na jumla ya double crochet 68 68 hii ya kwanza nilifuma double crochet 60 so hapa nimeongeza double crochet nane juu kwa hivyo kila kila round tutakuwa tunaongeza tutakuwa kunaongezeka namba za double crochet so kila round ukianza unaanza na mikufu miwili au chain mbili unageuza unafuma double crochet kwa kila stitch ukifika kwa kona stitch yako ya double crochet ni hapa itakuwa hapa hapa juu alafu hapa ndani unafuma mbili unafuma double crochet moja alafu chain moja alafu unarudia double crochet nyingine nionyeshe mara ya mwisho alafu hizo zingine nitafuma bila kamera hizo ni tatu so hapa ina haja ya kuhesabu maana unajua tu ukifika kwa kona ndio utarudia double crochet mbili kwenye tundu moja au kwenye hiyo nafasi ambayo iko hapo so taendelea tu hivyo kifikisha hapo unaona double crochet yangu ya mwisho iko hapo alafu unafuma double crochet moja ndani ya ili tundu hivyo kisha chain moja alafu tena rudia double crochet nyingine hapo alafu next tunakuja hapa so hizi zingine zinapita hizi zingine azipiti kwa nafasi ama katikati hapo kando na hapa kwa kona peke yake kwa kona ndio tuna tunafuma kwenye nafasi lakini hizi zingine zinapita kwa hizi stitch hizi stitch kwa Kiswahili ni nini lakini unaona hivyo so taendelea hivyo hadi tumalize mm nafikiria kufanya round saba so tutakutana huko kwa round ya saba au kama nitafanya mabadiliko nitawaambia so utaenda tu hivyo kila round unageuza unafuma ukiongeza tu kwa kona peke yake double crochet mbili kwenye nafasi moja sa nimemaliza round saba 1 2 3 4 5 6 7 so hii ni ya Seven nimekamilisha. So hapa tutaunganisha. Tutaunganishe hapa. Kwa hii chain ya tatu. Na slip stitch. So unavuta uzo wako. Na kuja unapita upande mwingine. So unafuma chain mbili geuza hivi uanze kufuma kutoka hii side nyingine so utageuza ufume tena kutoka hii side nyingine double crochet unaendeleza so hii nafasi ambayo tumeunganishia hapa itakuwa kwa kuweka vifungo 
hapa unaweza amua iwe upande wa mbele au nyuma haina tatizo lolote so tutaendelea kufuma tuzunguke mara tatu alafu nitaonyesha cha kufanya bado tunaendelea tu kufuma tukiongezea kwa kona kwa kona kwa hii nafasi ya kona ndio tunaweka double crochet mbili peke yake hapa pengine unafuma double crochet moja moja kwa kila stitch jinsi nafanya hapa Uh, nina namalizia raundi ya tatu toka nilipounganishia unaona hii ni ya kwanza ya pili na hii ni ya tatu so hapa namalizia alafu nitaunganisha sorry naunganishia hapa ndio so tunaenda kufuma tena chain mbili geuza anza kufuma double crochet kwa hiyo hapa So hii ni raundi ya nne. So fuma double crochet moja moja kwa kila stitch hadi hapa kwa kona. Kuonyesha cha kufanya. So nimefika kwa kona. Hii side nyingine ambayo itakuwa ndio mkono wa nguo yetu, tunaenda kufuma single crochet. So hapa next tutafuma single crochet kwa kila stitch. Evo, single crochet unaingiza sindano direct alafu utakuwa na nyuzi mbili unavuta hivyo so utaendelea hivi paka kwa hii kona ya hapa unaona single crochet hadi kwa hapa kwa kona alafu nitakuonyesha cha kufanya so nimefika kwa kona hii ndio single crochet ya mwisho hapa alafu hapa kwa hii nafasi tunafuma double crochet chain moja alafu double crochet nyingine kwa hiyo nafasi pia alafu hapa tunaenda kufuma double crochet kawaida kwa kila stitch so tuendelee na double crochet double crochet kwa kila stitch tukifika kwa hii kona ya hapa taonyesha cha kufanya. Nimefika kwa kona nyingine. So tutafuma double crochet ndani ya hii nafasi. Chain moja. Rudia tena double crochet ya pili. Hii ni upande mwingine wa mkono. So tunaenda kufuma single crochet kwa kila stitch. Kianzia hii hapa single crochet next single crochet next single crochet so uta single crochet paka hapa sawa alafu kwa hii nafasi tengeneza double crochet fuma chain moja tena rudia double crochet nyingine na huu upande wa mwisho fuma double crochet mpaka hapa mwisho unganisha hapa na slip stitch. So nimeshazunguka. Ukiona hapa ni upande wa mikono. Mkono wa kwanza wa pili. Na nimewambia hii nafasi unaweza amua iwe upande wa mbele au upande wa nyuma. Unaweza amua hapa ndio mbele ya nguo yako au hapa. Hiyo next tunaenda kufuma chaini mbili kama kawaida na kwa sasa hatuta hatuta geuza hivi hatuendi kugeuza hivi tutafuma tu kawaida tukienda hivi tukizunguka so hapa sasa tutafuma kwa hii nafasi ya kwanza hapa fuma double crochet kila stitch double crochet sorry 
kwa kila stitch hadi hapo kwa kona naonyesha jinsi ya kuunganisha mkono niko hapa kwa kona ya kwanza sa kwa hii nafasi badala ya kufuma mbili vile tulikuwa tunafanya tutafuma double crochet moja hivi alafu tutaunganisha na hapa tukifuma double crochet nyingine kwa upande huu wa pili kwa hivyo utashika hivi hivyo alafu unafuma double crochet ya pili kwa hii nafasi Mbona? Hiyo ndio uweze kuelewa. Tumefuma double crochet moja kwa hii nafasi hapa. Hatujarudia kufuma chaini na kurudia nyingine. Tutafuma moja ili tuunganishe kutengeneza mkono. Kwa hivyo tutashikanisha na hii saidi nyingine kwa kufuma double crochet ya pili kwa hii nafasi hapa. Kwa hivyo sa hii nafasi pia inaenda kuwa na double crochet moja. Alafu utaendelea kufuma double crochet kwa kila stitch hadi ile kona nyingine. Hii hapa tuunganishe na hapa. Kwa hivyo tutafanya tu hivyo kama tulivyofanya hapa. Kutani hapa niwaonyeshe next tunafanya nini. Nimefika kwa kona nyingine, tunaenda kurudia tulivyofanya leo pande mwingine double crochet alafu leta na hii side nyingine ufume double crochet kwa hii nafasi hapa hivi naona alafu fuma double crochet hadi hapa mwisho unganishe na slip stitch So kwa kila na uh, stitch hapa tunaenda kufuma double crochet double crochet double crochet Hivyo hadi hapa mwisho So nimefika hapa mwisho nenda kuunganisha na slip stitch slip stitch kwa hii chain hapa vutauzi hadi upande huu mwingine hivyo so kufikia hapa tutapima kama inaweza toshea mtoto mtoto wenye miezi tatu hadi sita ukikadiria wanaweza valia nguo ambayo iko na inch 16 18 kifua na ukiangalia hii hapa tayari hizi ni hii ni 8 so ukipiga mara mbili na ule upande mwingine 16 inches alafu hapa kwa kwa shingo kwa shingo inafaa kuwa round 5 4.5 paka 5.5 ambayo ni sawa na inch 10 uh, cm 14 au sentimita kumi na mbili ukiona hapo so hii inakuonyesha kwamba mtoto ambaye uko na umri wa miezi tatu hadi miezi sita anaweza toshea kwa hii nguo ambayo tunafuma so next round hii next round tunaenda kufuma double crochet kwa kila stitch tukizunguka hapa so tumeachana na upande wa mikono tengeneza mikono yetu hivyo sasa tutazunguka tu hivi kifika hapo unapitisha double crochet moja tu kwa hii nafasi so utaanza na chain mbili alafu kwa hiyo nafasi ya kwanza fuma double crochet moja songa double crochet nyingine kwa kila stitch hadi uzunguke double crochet hivyo ukiendelea hadi mwisho so hapa kwa kona 
badala ya kupitisha kwa hizi ni hii it uh, slip sorry hii stitch hapa tutapitisha kwa nafasi tufume double crochet moja alafu next hapa ndio kama mnaona hapa kwanza kabisa unafuma double crochet nyingine hivyo naona alafu endelea na kufuma double crochet tena ukifika ile isaidi nyingine utafanya tu hivyo double crochet moja itapita hapa katikati alafu nyingine hapa